హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్ స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ మనకి ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఈరోజు వీడియోలో డిఎంఎం డిజైన్ ఆఫ్ మిషన్ మెంబర్స్ టూ అనమాట అంటే ఇది బీటెక్ వాళ్ళకి సో బీటెక్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ నేను కనెక్టింగ్ రాడ్ అన్నది ఫినిష్ చేశాను సో మొత్తం అంతా కూడా నేను చెప్పాను డేటా బుక్లు ఎలా చూడాలి ఏంటి అన్నది సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఏంటంటే పిస్టన్స్ అనమాట నాకు కామెంట్ చేయడం అయితే జరిగింది పిస్టన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు డేటా బుక్లో మనం పిస్టన్కి సంబంధించి ఏఏ ఫార్ములాస్ మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకుందాం సో చాలామంది అంటున్నారు పిస్టన్ చాలా కష్టంగా ఉంది చేయటానికి అనేసి నాకు కామెంట్ చేయడం అయితే జరిగింది అంటే చిన్న కొన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఉన్నాయండి సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక థాట్లో నుంచి మనం బయటకు రావాలి సో ప్రతిది కూడా అంటే ప్రతి ఈక్వేషన్ అదే ప్రతి ఫామ్లా కూడా మనం డేటా బుక్లోనే చూసుకోవచ్చు మనం ఏది గుర్తుపెట్టుకోని అవసరం లేదు ఎగ్జప్షన్స్ ఎలా తీసుకున్నా మన ఇష్టం సో ఇలాంటివి కొంచెం మైండ్లో నుంచి బయటకు తీసేయండి డేటా బుక్ అన్నది ఎంతవరకు కొంతవరకు మాత్రమే సో వాట్ ఈజ్ వాట్ అన్నది చూపిస్తుంది తప్పించి రిమైనింగ్ వాటి రిలేటెడ్వి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది కొన్ని ఫార్ములాస్ నాకు తెలిసినంత వరకు పిస్టన్లో అయితే కొన్ని ఫార్ములాస్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనకి అలవాటు అవుతాయి అన్నమాట సో మనకి ఆ ప్రాబ్లం వల్లే మనకి పిస్టన్ అన్నది కొంచెం కష్టంగా ఉంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మిస్సింగ్ డేటా అన్నది ఇస్తాడు సో రిలేటెడ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పిస్టన్ ఉంది సో పిస్టన్కి మెయిన్ ఫార్ములా సో మనకి ఇది మనకి ఎలా అలవాటు అవుతుంది టీ వన్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయటం అలవాటు అయిపోతుంది మనకి అంటే పిఎం ఇచ్చేసి డి ఇచ్చేసి టీపీ అన్నది మనం ఇక్కడ అజ్యూమ్ చేసేసుకుంటాము సో అలా కాకుండా ఒక ఒకేసారి మొత్తం అన్నీ కూడా అజెప్షన్స్ అడ్జ్యూమ్ చేసుకొని డి అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటే మనకి టోటల్గా మనం ప్రాక్టీస్ అయింది వేరేలా ఉంటుంది అక్కడ అడిగింది వేరేలా ఉంటుంది అంతే కదా సో ఇంతవరకు మనకేంటి టి ఫైండ్ అవుట్ చేయటం నేర్చుకున్నాం సో ఒకేసారి మనకి ఎగ్జామ్లో డి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం అజ్యూమ్ చేసుకొని మనం డీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇలా మనకి ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతాడు అంటే ప్రాక్టీస్ అయిన దానికన్నా కొంచెం డిఫరెంట్గా అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట సో మనం దానివల్లే మనం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది పిస్టన్ ఓకే సో ఇప్పుడు డేటా బుక్లో మనం ఏఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాము సింపుల్గా సో పిస్టన్స్ అండి సో పిస్టన్స్లో ఫస్ట్ ఫామ్లో మనం యూజ్ చేసేది మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం థిక్నెస్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ హెడ్ అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఈ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ హెడ్ అన్నది రెండు అంటే రెండు టూ ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అదేంటంటే ఫస్ట్ది స్ట్రెంత్ అలాగే హీట్ డిసిపేషన్ అనమాట సో స్ట్రెంత్లో ఎలా వస్తుంది సో స్ట్రెంత్కి ఒక ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాము అలాగే హీట్కి ఒక ఫామ్లో యూజ్ చేసి మనం టోటల్గా ఈ థిక్నెస్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో దీనికి ఒక వాల్యూ వస్తుంది అంటే స్ట్రెంత్కి ఒక వాల్యూ వస్తుంది హీట్కి ఒక వాల్యూ వస్తుంది సో రెండు ఫార్ములాస్ టూ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి సేమ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది హెడ్ పిస్టన్ హెడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈ టూ వాల్యూస్లో మనకి ఏదైతే ఎక్కువ వస్తుందో ఓకేనండి అంటే స్ట్రెంత్లో థిక్నెస్ కనుక ఎక్కువ వస్తే మనం ఈ స్ట్రెంత్లో వచ్చిన థిక్నెస్ని పిస్టన్ హెడ్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం లేదు ఒకవేళ హీట్ హీట్లో కనుక థిక్నెస్ ఆఫ్ పిస్టన్ ఎక్కువ వస్తే హీట్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అంటే ఈ రెండ్ ఈ టూ వాల్యూస్లో ఏ వాల్యూ అయితే ఎక్కువ వస్తుందో దాన్ని మనం థిక్నెస్ ఆఫ్ పిస్టన్ హెడ్గా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో వాటికి సంబంధించి మనకి ఈ రెండు ఫార్ములాస్ సో పిస్టన్ అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ హెడ్ని టూ ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అదేంటండి స్ట్రెంత్ ఒకటి హీట్ డిసిపేషన్ సో రెండింటినీ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మనం స్ట్రెంత్ కనుక ఫార్ములా చూసుకున్నట్టయితే టీ వన్ ఈక్వల్ టు త్రీ పిఎం డి స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్ సిక్స్టీన్ సిగ్మా టి ఓకే సిగ్మా టిపి ఎంఎం ఈ ఎంఎంస్లో ఉండాలి ఓకే మనకి ఇక్కడ సిగ్మా టిపి అన్నది మనకి థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఫర్ క్యాస్ట్ ఐరన్ అలాగే స్టీల్కి సిక్స్టీ టు హండ్రెడ్ అలాగే అల్యూమినియం ఎల్లాయ్కి ఫిఫ్టీ టు నైంటీ న్యూటన్ పో ఎంఎం స్క్వేర్ సో ఈ ఈ అజెప్షన్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే మన ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం ఫ్రమ్ డేటా బుక్ అని చెప్పి మనం రాయాలి ప్రతి వాల్యూని రాయాలి ఓకేనా సో పేజ్
ఓకేనా ఫిఫ్టీ టు నైంటీ మినిమం వాల్యూ ఫిఫ్టీ అలాగే మాక్సిమం వాల్యూ నైంటీ ఇన్ బిట్వీన్ ఫిఫ్టీ టు నైంటీ మనం వాల్యూ తీసుకుంటాం సో మాక్సిమం మనకి ఇచ్చేది క్యాస్ట్ ఐరన్ కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఓకే దీని నుంచి ఒక వాల్యూ వస్తుంది నెక్స్ట్ హీట్ డిసిపేషన్ నుంచి మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే టీ వన్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ హెచ్ బై ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ కే టీసీ మైనస్ టీఈ ఓకే ఎంఎం సో హెచ్ అంటే ఏంటి ఫార్ములా ఓకే అలాగే పీబీ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ మనకి పీబీ అన్నది ఇస్తాడు కదా సో ఈ పీబీని మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ మెయిన్ ఫార్ములాలో కే అన్నది ఇచ్చాడు కదా సో హీట్ కండక్టివిటీ సో మనకి ఇక్కడ సిఐకి స్టీల్కి అల్యూమినియంకి సో ఇక్కడ టీసీ బై టీఈ ఈక్వల్ టు మనకి టూ ట్వంటీ క్యాస్ట్ ఐరన్కి అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే అల్యూమినియం ఎల్ఐకి సో దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని మనం ఈ టూ వాల్యూస్ని కన్సిడర్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఈ క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే వాల్యూ ఎక్కువ వస్తుందో ఆ వాల్యూని మనం థిక్నెస్ ఆఫ్ పిస్టన్ హెడ్గా క్యాల్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఓకే సో నెక్స్ట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ రిబ్ సో థిక్నెస్ ఆఫ్ రిబ్ అంటే టీ టూ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ టూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టీ వన్ సో ఆల్రెడీ మనం టీ వన్ని మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కదా స్ట్రెంత్లో ఎక్కువ వస్తే స్ట్రెంత్ని తీసుకుంటాం లేకపోతే హీట్లో ఎక్కువ వస్తే హీట్లో ఎక్కువ తీసుకొని ఆ టీ వన్ని మనం తీసుకోవాలి ఓకేనా సో రెండిట్లో ఏదైతే హయ్యర్ వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని మనం టీ వన్గా కన్సిడర్ చేసుకొని థిక్నెస్ ఆఫ్ ది రిబ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ రేడియల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ రింగ్ సో టీ త్రీ ఈక్వల్ టు డి రూట్ ఓవర్ త్రీ పీసీ బై సిగ్మా బిఆర్ సో సిగ్మా బిఆర్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎయిటీ టూ టు వన్ ట్వెల్వ్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అనేది ఇచ్చేసాడు సో డి అనేది డేటాలో ఇస్తాడు పీసీ పీబీ అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆ వాల్యూస్ని సో ఓకే తర్వాత మనం యాక్జువల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ రింగ్ సో టీ ఫోర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం టీ ఫోర్ ఫామ్లో ఏంటంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ టూ వన్ ఇంటూ టీ త్రీ ఆర్ డి బై టెన్ ఐ సో ఈ రెండింటినీ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా ఈ రెండింటినీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏది వస్తుందో దాన్ని మనం టీ ఫోర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఓకే దాని తరువాత రేడియల్ డెప్త్ ఆఫ్ రింగ్ గ్రో సో బి ఈక్వల్ టు టీ త్రీ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం సో దాని తర్వాత థిక్నెస్ ఆఫ్ బ్యారల్ నియర్ టు పిస్టన్ హెడ్ సో టీ ఫైవ్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దాని ఫామ్లా ఆ తర్వాత టీ సిక్స్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ స్కర్ట్కి మనకి ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఇచ్చారు ఆ ఫార్ములాస్ ప్రకారం మనం యాక్చువల్గా డేటా బుక్లో మనం చూసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఈ పిస్టన్స్లోకి వచ్చేసరికి మనకి కొన్ని ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది అని చెప్పాను కదా సో మనకి ఇది డేటా బుక్లో ఉంటుంది దీని రిలేటెడే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఎం అన్నది మనకి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఎగ్జామ్షన్ పిఎస్ ఇచ్చాడు కానీ పిఎం అన్నది ఇవ్వలేదు సో పిఎం అన్నది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ టూ అన్నాడు ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ టూ అన్నాడు ఎక్స్ టూని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తామండి ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ అన్నాడు సో ఎక్స్ వన్ అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకోవాలి అసలు డేటాలో కూడా మనకి ఇవ్వడు డేటా బుక్లో కూడా మనకి ఇవ్వడు సో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అంటే ఏంటి అన్నది సో ఎక్కడి నుంచి ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి వాల్యూస్ సో డెఫినేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ లంటే టాప్ లైన్ డెప్స్ కానీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకోవాలి వాల్యూస్ ఎలా తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఏమో డైరెక్ట్గా ఐ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఇచ్చేసాడు సో ఐ అంటే ఏంటి మనకి రింగ్స్ సో నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ని మనం ఎలా అగ్జ్యూమ్ చేసుకోవాలి దేన్ని బట్టి అగ్జ్యూమ్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ వన్ అంటే ఎలా అగ్జ్యూమ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవి ఇచ్చేస్తాడు ఇవి బేసిక్స్ సో దీని రిలేటెడ్ మనం కొన్ని ఫార్ములాస్ అన్నవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ ఇక్కడ ఈ డేటాలో ఇచ్చిన ప్రతిదీ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మీరు ఇక్కడ ఎలా ఫాలో అవుతున్నారంటే మీరు ఐదర్ డేటా బుక్ని ఫాలో అయితే డేటా బుక్ని ఫాలో అవ్వండి లేదు టెక్స్ట్ బుక్ని ఫాలో అవుతున్నారు మాకు ఇవన్నీ చూసుకోవడం ఎందుకండి మాకు చాలామంది ఉంటారు టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రతిదీ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాక్టీస్ అయితే వాళ్ళకి వన్ బై వన్ గుర్తు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో డేటా బుక్లో ఎప్పుడో గుర్తురాలేని ఒక ఫామ్లని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమే డేటా బుక్ని యూజ్ చేస్తారు సో అలాంటి వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్ని యాజ్ టీస్ ఫాలో అయిపోండి నో ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ
తెలుసుకుందాం అన్నమాట సో నేను చాలా క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చే చేస్తాను నెక్స్ట్ పిస్టన్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఓకేనా సో సింగిల్ ప్రాబ్లంలో మనం నేర్చుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ డేటా బుక్ని ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే మీరు ఈ డేటా బుక్లో ఎలా చూడాలి ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో డేటా బుక్ని చూడకుండా మనం ప్రతిదీ నేర్చుకుందామంటే అవ్వదు కాబట్టి డిఎంఎం టూకి సంబంధించినంత వరకు సో ప్రతిదీ నేను చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఏ ప్రాబ్లం అయినా చెప్పే ముందు నేను డేటా బుక్ని చూపించి ఈ ఈ స్టెప్ తరువాత ఈ స్టెప్ ఇలా చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏవి కూడా టేబుల్స్ నుంచి తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ప్రస్తుతానికి లేదు కానీ టేబుల్స్ అయితే ఇచ్చాడు సో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డైరెక్ట్గా ఈ ఈక్వేషన్స్ నుంచే మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వాటి గురించి నేనైతే చెప్పటం లేదు ఒకవేళ డిజైన్ అని కనుక ఇచ్చినట్టయితే కంపల్సరిగా మనం డేటా బుక్లో ఈ డయాగ్రామ్స్ని మనం డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది సో డయాగ్రామ్ అని ఏదో ఒకటి డ్రా చేసి మొత్తం మనం ఏవేవైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తూ మనం డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది మనం నేర్చుకుందాం సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్